Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости. Очень рада вас видеть здесь сегодня с нами. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Рад вас приветствовать. И ну, я должен сказать, во-первых, что образовательных программ, для тех, кто у нас впервые, что образовательных программ в Ельцин-центре существует несколько. Они все организованы по принципу тематических циклов, которые мы планируем заранее и в течение года, каждый месяц проводим по одной из лекций каждого из циклов. Темы самые разные, но так или иначе имеющие отношение к общественной и гуманитарной повестке современной России и мира. Но кроме вот таких тематических циклов по истории, по политической теории, по философии, по экономике, у нас есть такой жанр, он называется «Специальный гость». Это встречи, которые не входят в какие-то циклы и происходят благодаря нашим друзьям, коллегам и партнерам. И сейчас я, с вашего позволения, зачитаю слова, да, те, имена институций, те, которые сделали возможным сегодняшнюю встречу. Это, конечно же, Уральский федеральный университет и лаборатория сравнительных исследований и толерантности. Проект, который мы представляем вот этим событием, частью которого это событие является, называется «Многообразие модерности в современном глобальном мироустройстве. Роль стран БРИКС и глобального Юга». И это грант номер 18-18-00236, который был поддержан Российским научным фондом. Уф! Спасибо, друзья! Я волновался. А, ну, а сейчас к главному, а, ради чего мы здесь собрались. Я рад представить общественного политического теоретика из университета Барселоны Петра Вагнера. И я также хотел бы представить нашего переводчика Дмитрий Безуглов. Петр, пожалуйста. Thank you very much uh, for the introduction and especially for the invitation. Uh, it's a great pleasure for me to be here now uh, and to speak here and a great honor to talk to you about uh, some of the themes that have interested us in this project uh, and me personally. Открывающую речь, и для меня большая честь сегодня быть здесь с вами и поделиться некоторыми темами из нашего проекта, теми, темами, которые интересуют меня в частности. What I would like to explore with you today uh, is um, a paradox. Um, and the paradox is that um, in an era of human rights and democracy, in an era, a time uh, in which um, one is very widely committed to these principles, it has become difficult to deal with issues of historical injustice. So what I would do is, first of all, uh, provide an argument that this is a paradox that we're living today, and then would like to explore why this is a paradox. And finally, uh, give some elements of a proposal of what we can do about this. И я бы хотел представить начать сегодняшнее выступление с с парадокса. Представляется, что мы живем в эру особого акцента на права человека и в эру демократии. И тем парадоксальнее представляется сложность работы в эту эпоху и в это время с проблемой исторической несправедливости. Поэтому в первой части моего сообщения я постараюсь очертить границы этого парадокса и описать его, затем проблематизировать его, и в третьей части предложить некоторый набор решений к тому, как этот парадокс может быть исправлен. So, uh, what is the era of human rights and democracy? Well, this is our era. This is our era, which I would define as um, the era of the political transformations that have been taking place over the past uh, 30 to 50 years. If I say 30 to 50 years, uh, the first reference point is the years of 1989 and after. Uh, that's 30 years ago, and you're all aware of that. Uh, that has to do with the fall of the Berlin Wall, with the transformation of the Soviet Union, and uh, the end of what one used to call existing socialism. 
but also with other, um, uh, I think this is a global phenomenon, a, a period of transformation, uh, where we see the end of military dictatorships in uh, Latin America, the end of apartheid in South Africa. И что, чем является эра прав человека и эра демократии? Это времена, в которых мы живем, мы живем сейчас. И если грубо намечать временной отрезок, в котором существует эта эра, это последние 30-50 лет. Говоря 30 лет, я, конечно же, обращаюсь к падению Берлинской стены, событию, которое произошло в 1989 году, 30 лет назад. Но я обращаюсь и к более недавним событиям, к которым можно отнести падение милитаристских режимов в Латинской Америке, прекращение распада Советского Союза и прекращение апартеида в Южной Африке. But I give you two historical reference points, namely if we go back 50 years, then we are um, in 1968 roughly, we are uh, at the time of the attempt of reforming socialism with the Prague Spring, the period of the student rebellions and workers' rebellions in Western Europe, of the civil rights movement in the United States, of uh, radical politics in Latin America. In between, importantly, we have uh, the discussions about security and cooperation in Europe, uh, which lead to the Helsinki Agreement, and that is an important step uh, in the move towards making human rights a core part of the self-understanding of our time. Если же я попрошу вас вместе со мной перенестись на 50 лет назад, то с небольшой натяжкой мы окажемся в 1968 году. И этот год ярко проявившихся студенческих восстаний, восстаний и забастовок рабочих, момент радикальных политических действий в Латинской Америке и взлет студенческих организаций в Соединенных Штатах Америки. Если мы посмотрим на промежуток времени между 1968 и годами следующими далее, то эти годы отмечены попыткой, попыткой не попыткой, а обсуждениями безопасности и связанности стран, что в свою очередь привело к Хельсинскому соглашению, очень важному моменту в становлении прав человека. Political scientists uh, talk in this context of a third wave of democratization. Well, I think one has to be cautious and careful with this term. But it is true that uh, we witness in this period the end of authoritarian regimes in southern Europe, um, in Portugal, Spain, and Greece, um, the end of military dictatorships in Latin America and authoritarian regimes in East Asia, the transformations um, in Eastern Europe and the Soviet Union, Russia, and the end of apartheid in South Africa, as already mentioned. There are, even from this perspective, uh, unaccomplished developments, like the so-called Arab Spring, it's also true that we have now a debate about uh, a return to um, uh, authoritarian developments in various countries of the world. But we also have to notice that there has not yet been uh, a reversal in any country. So if we speak formally, if we have a formal concept of democracy as a competitive party democracy, we uh, currently have a development where there never have, have been as many formal democracies on the globe. Uh, as now. И если мы, если мы обратимся к этому периоду, некоторые политические исследователи называют его третьей волной демократизации, но я считаю, что с этим термином надо обращаться осторожно uh, и довольно осторожно его использовать. И он объединяет в себе как раз политические трансформации, которые происходили в Южной Европе, в Испании, в Греции падение социалистических режимов в Восточной Европе, уже упоминавшийся распад Советского Союза и прекращение апартеида, апартеида в Южной Африке. К ряду событий, относимых к этому же периоду, можно отнести и не так давно случившуюся арабскую весну. Но, опять же, если мы взглянем на то, что происходит в современном нам мире, то можно выделить и тенденции, в которых авторитарные режимы как будто бы вновь проявляются, но, невзирая на это, мы можем сказать, что если мы обратимся к формальному определению демократии, как возможности обеспечивать конкурентное поле, в котором представлены разные, разные агенты, то именно в сегодняшнем моменте у нас существует 
максимально из доступных разнообразия демократических форм. So uh, we also have to bear in mind that the developments I mentioned um, have been preceded and paralleled by decolonization across the world already from the end of the Second World War onwards, accelerating in the 1960s across Africa. Uh, so we now, if we just take a very cautious formless perspective, uh, we live on a planet uh, in which um, there is a large number of states which have formally equal standing. There are very few uh, situations left that we can characterize as colonial. And in most of these states, within the citizens of these states have equal rights. Um, they don't, this is not the case in all situations. There are states in which uh, men and women don't have equal rights. Uh, there are other states uh, in which, uh, or situations in which quasi-apartheid situations remain. Uh, but overall, uh, we have become never as close as now to a situation uh, where we have basically only states of equal standing and equal rights within the existing states. И все упоминавшиеся события проходили, они либо предварялись, либо происходили параллельно с волной деколонизации, которая происходила в течение, в течение второй половины XX века и впервые манифестировала себя по окончанию Второй мировой войны и затем уже ускорилась в отношении других стран. Если мы попробуем занять достаточно аккуратную формальную позицию и мы сможем сказать, что в современном нам мире существует множество государств, каждый из которых, по крайней мере, по формальным признакам отличается суверенитетом и не находится в отношениях подчинения с, другим, с другими государствами. И, пожалуй, можно сказать, что малое количество государств находится в колониальных отношениях с другими государствами. И продолжая это аккуратное движение, мы можем сказать, что граждане каждого отдельного государства – обладают собственными правами и равны в отношении граждан, других граждан этого же государства. Конечно же, сохраняется ситуация в отдельных государствах, где отмечается неравенство прав мужчин и женщин, или же и вовсе наблюдаются квазиапартеидные тенденции. Но если мы вернемся исключительно к формальной позиции, то мы можем засвидетельствовать декларируемое равенство граждан. So that much as an introduction about the era of human rights and democracy, our present, let me now come to historical injustice. Uh, the question of historical injustice uh, emerges uh, in the context of these political transformations, namely assuming more or less clearly that the transformations mean the end of an unjust situation or regime and the creation of a different one which is more just. Закончим с историческим обзором эпохи прав человека и демократии и перейдем непосредственно к обсуждаемому парадоксу. Как появляется парадокс исторической несправедливости? Как появляется историческая несправедливость? Этот термин связан с только что описанными трансформациями и во многом порожден ими. И можно сказать, что трансформация в данном случае предполагает замещение существовавшего несправедливого, некорректного режима новым режимом, в котором запускается процесс переоценки. So in some cases one speaks uh, more cautiously only about uh, transitional justice. Uh, this means an understanding of justice where one just has to move from one understanding to another. One has to transit from the one to the other. This is very often the case. Um, where one doesn't really want to touch the question of how unjust an earlier regime was. Let me give the example of Spain, the country where I live at the moment, where um, uh, at the time of Franco's death, the dictator's death, uh, there was a general widespread agreement that one would move to a competitive party democracy. But at the same time, one didn't want to touch very much on the question of how unjust, how oppressive uh, and liberty constraining the earlier regime was because there were many supporters of the old regime and one had to live together. So uh, one remained silent, one even uh, cast it into law that one should not speak about the atrocities of the earlier regime. Is this a sub of Nimanis as Lujavit, uh, Panetia, Spreadly Visipi Hodnova Periuda? 
если вы знаете, здесь сейчас носка от меня, если вы знаете transitional justice как-то в устойчивом варианте, пожалуйста, скажите. Ну, я передаю как справедливость переходного режима. Справедливость, понятие справедливости, которое фиксируется в момент перехода из одного политического режима в другой. И это как раз время, в которым очень сложно переоценивать и сложно оценивать конкретные несправедливости режима, предшествовавшего установившемуся режиму. Приведу пример из жизни Испании, страны, в которой я сейчас проживаю. В момент, когда случилось замещение режима генерала Франка, был, был, был очень сложный момент для конкретной оценки несправедливости этого режима, ровно потому, что слишком много последователей и приверженцев существовавшего режима все так же оставались в политическом э, ландшафте страны. И в какой-то момент даже было выдвинуто предложение, был, был, был выдвинут предлагаемый закон о том, чтобы не обращаться к жестокостям и несправедливостям прошлого режима и не упоминать о них вовсе. But in other situations, and in many other situations, it was quite clear that uh, one of the elements of the political transformation would be a need to rectify past injustice, historical injustice, the injustice that was built into the prior regime. Let me give you here the, another clear-cut case, because in, the, in between there are many nuances, uh, the one of apartheid South Africa. And here it should be to исторической несправедливости, и, которая была встроена в предыдущие режимы и была унаследована э, новыми режимами. И здесь позволю себе обратиться к очень ясному примеру, потому что в моменте перехода есть много более нюансированных историй, но если мы обратимся к истории Апардеида в Южной Африке, это очень яркий и ясный пример. As many of you will know and remember, uh... South Africa under apartheid was indeed a, a rather liberal, well-institutionalized democracy, but only for a small minority of the population, uh, those with white skin, skin color. And this minority exploited and oppressed uh, the majority uh, of uh, uh, the, rest, the rest of the population, excluded it from uh, the rights which the minority held, and worked with the concept of population groups Uh, by skin color, indeed creating categories of persons with different rights. И как вы можете знать и помнить, ЮАР эпохи апартеида была хорошо институционализированной либеральной страной. Правда, эти характеристики распространялись на очень ограниченное меньшинство, меньшинство людей, отмеченных белым цветом кожи. И это меньшинство эксплуатировало большинство населения страны и даже применяло систему категоризации разделяя группы населения по цвету кожи и тем самым выделяя те группы, которые имеют доступ к благам и те, которые доступа не имеют. So in this case, because of the very clear and pronounced historical injustice, it was similarly clear and almost consensual after the transition that the new South Africa would need to deal with, would need to rectify in some way, would not only build new and just institutions, but also rectify the past injustice. И это был очень яркий и ясный пример исторической несправедливости, с которым согласились после смены режима. И так для нового режима в Южной Африке стало важным не только возведение и учреждение новых и справедливых институтов, но и разбор, демонтаж э, исторических несправедливостей прошлого режима. Now, what is interesting from the point of view which I want to be taking in this uh, exploration is that this overall and almost global political transformation also led to thematizing much more strongly Uh, situations of past injustice that uh, lie much further back into history and were not at all related directly to the political transformations of the time. These are, for example, the cases of slavery uh, in the US and in Brazil, abolished in the US in 1865, in Brazil in 1889, uh, so uh, lying long in the past, but which was more intensely thematized uh, from this period on I am talking about. 
or also the question of the native populations in the Americas or in Australia, which received more attention, the injustices done to them in the processes of European settlement. It received more and also more legal institutional consideration than in earlier periods. Но далее я бы хотел обратиться к примерам из современной практики, которые я нахожу более интересными для разработки исторической несправедливости, а именно обратиться к сюжетам, в которой накопленные исторические справедливости тематизируются и разделяются по более строго очерченным темам, при этом они могут относиться к более отдаленным участкам истории, нежели пример с апартеидом, который я только что привел. В качестве направления, которое можно задать, предложу отмену рабства, и которое случилось в США и Бразилии. В США она случилась в 1862 году, в Бразилии в 1889 году. И повторное обращение к этой теме и проработка этой исторической несправедливости особенно активизировалось в период усиленного внимания к правам человека, о котором я говорил в первой части сообщения. И сюда же можно отнести и проблему, проблему коренного населения в США и в Австралии, которая также стала разрабатываться в последние годы и получила значительное внимание как со стороны общества, так и со стороны юридической системы также в последние годы. So from the 1990s onwards, there was what some observers have called a rush towards apologies. So in 1998, the then US President Bill Clinton went to Africa and apologized for the slave trade. In 2008, 2009, the US House of Representatives and then the Senate apologized for slavery in the US. And uh, there were many other such instances. Most recently, just a year ago, the recently elected Mexican president, Lopez Obrador, wrote a letter to the Spanish king asking him to apologize for the destruction of Tenochtitlan, the capital of the Aztec Empire, exactly 500 years ago. And that was a case which was met with quite some incredulity in Spain uh, because it is half a millennium ago and it is difficult to construct a relation to the present. So the most widespread opinion, um, public opinion in Spain was that we, the contemporary Spaniards, have nothing to do with this. There is no connection between this past and our current present. И с начала 90-х мы наблюдаем то, что можно назвать поспешным бегом за извинениями. В 1989 году президент США, в 1999 году президент США Билл Клинтон отправился в Африку и с извинениями за то, что США принимали участие в торговле рабами. В 2008-2009 году представители Конгресса и представители Сената также выпустили ноту извинения за, торговлю, за работорговлю в США. И сюда же можно отнести относительно недавний пример годичной давности, когда свежеизбранный президент Мексики отправил приглашение извиниться испанскому королю за разграбление... Чиночки клана, господи, у меня вылетела из головы верная транскрипция, древней столицы ацтекского государства. И надо сказать, что эта инициатива вызвала достаточное изумление у испанской стороны, и наиболее распространенным ответом на эту ноту было удивление, выражаемое тем, что современным испанцам предлагали извиниться за события 500-летней давности. И важной линией ответа здесь было то, что современным испанцам было до крайности сложно прочертить отношения между собой и случившимся и принять какую-либо ответственность за это деяние. So here I come to the paradox I would like to discuss with you. The paradox is that historical injustice becomes a much more widespread concern, a public concern and political concern, exactly at the moment when systemic injustice, what I sometimes call formal domination, tends to disappear. Um, 
one could easily say that if injustices have overcome, have been overcome, why should we address them now? That is maybe the first aspect of the paradox, which comes in two different forms. The second, this can maybe relatively easily be understood because we live in a situation where um, equal rights have rather widely been established, but uh, difference of situations does not disappear. И здесь я бы хотел обратиться к тому, как выстраивается этот парадокс, и обратить ваше внимание на то, что наибольшее внимание исторической несправедливости стало уделяться в тот момент, когда как будто бы системная несправедливость, которую я также я предпочитаю, я могу определять как формальную доминацию, как будто бы была уничтожена. И здесь мы подбираемся к первому проявлению этого, первой формулировки этого парадокса, которую далее я разверну в двух последующих формах. И мы живем в эпоху установившихся прав человека, и как будто бы права человека достаточно широко распространены. Но и вопросом здесь становится... Uh, that um, uh, the situation of injustice uh, is overcome, uh, and at the same time, on, why should we talk about it now? И первая первая часть парадокса кроется в том, что мы уже за счет того, что учредили ситуацию равных прав, преодолели несправедливость прошлого режима, и вопрос в таком случае, зачем нам вообще возвращаться к несправедливости, которая как будто бы уже была разрешена. И первый ответ на этот вопрос мы можем сформулировать как, несмотря на распространенное равенство прав, сохраняется разность ситуаций использования этих прав. So, to just give you two examples, um, in many societies, uh, equality between men and women has been established for quite some time. But nevertheless, it is clear that there is experience of inequality and there are practices of discrimination that have not gone away uh, at the moment at which formal equality was established. Similarly, not only has slavery long been abolished in the US, uh, and even the civic rights movement of the 1960s has established more equal living conditions, nevertheless, it is obvious that African Americans uh, are discriminated against in the US and don't face the same living conditions and life chances as other US Americans. И здесь позволю дать себе два примера. Как мы знаем, в большей части стран уже установлено формальное равенство прав мужчин и женщин, но тем не менее мы видим множество стран, в которых сохраняется злоупотребление правами и дискриминация, которая проявляется по отношению к женщинам. И другим примером может быть как раз преодоление рабовладельческих отношений. И если мы посмотрим, например, США, то гражданские движения 60-х, 20 века многое сделали для того, чтобы еще и выровнять и по возможности предоставить равные возможности для комфортного проживания всем гражданам США. Но тем не менее, если мы посмотрим на опыт жизни афроамериканцев, то увидим, что они постоянно сталкиваются с, с давлением и недостаточной предоставленностью прав, которыми располагают другие жители штатов. So, to come to the second and slightly deeper layer of the paradox, uh, I want to suggest that it is exactly the current hegemony of uh, what I call the ideology of human rights and democracy, which makes it more difficult to address historical injustice. This is why, in as far as we adopt the commitment to human rights and democracy as our self-understanding, we could say that our societies and polities are just almost by definition. Nevertheless, uh, these uh, experiences of inequality and discrimination prevail, so I want to explore this further in two steps. The first step is to look at what we mean exactly by human rights today, and the second is what exactly do we mean by historical injustice today. И сейчас uh, приходит время второй и более глубокой развертки этого парадокса. И мне, мне представляется, что этот парадокс во многом обуславливается самой гегемонией идеологии прав человека. Поскольку 
в силу того, что мы разделяем убеждения в том, что права человека это равно представленные, равно, яв, равно явлены, и как будто бы из этого представления следует, что учрежденные нами, режимы, нами режимы и существующие сейчас режимы просто в силу своей наличности уже являются справедливыми. Но мы как раз видим, что это не так. И для того, чтобы разобраться с этим парадоксом, я также попробую сделать два важных шага. И первый — определить, что есть права человека сегодня. И второе — что, собственно, можно называть, и что есть историческая несправедливость. So to come to the first question, um, these political transformations of the past decades, they have been accompanied by attempts by intellectual historians and political historians to write the history of human rights. This has mostly been done in a very linear way. What one needed to do, so it seemed, was to look at the moment when human rights were first formulated, the origins, and then trace the gradual diffusion and breakthrough of the idea of human rights. Трансформации, о которых я говорил ранее, как раз привели к распространению прав человека, и многие историки идей и политические исследователи принялись писать историю прав человека, и по большей части делали это в достаточно линейном режиме. Им представлялось, что следует найти, начать повествование следует с момента, когда впервые были обозначены и произнесены права человека, и затем лишь следовало наблюдать за тем, как этот концепт распространялся и проникал в самые разные контексты. To sketch this very quickly, um, the look for origins has mostly found origins uh, in religion, in Christianity, but not only in religion uh, related to concepts of human dignity. In the second step, one then has looked at uh, legal moments of the assertion of some idea of human rights, and there one finds the first expressions uh, in the Habeas Corpus Act and the Magna Carta in Britain. The next step with the declaration of the rights of the human being at the citizen in revolutionary France in 1789. And the next step, the global breakthrough, so to say, or so it is argued, the United Nations Declaration of Human Rights from 1948. <laughs> Происхождение обнаруживали в религиозных текстах, в первую очередь в христианских. Был также обнаружен концепт, не столь прямо связанный с религией, и это человеческое достоинство, находившееся где-то рядом. Затем с чанием были рассмотрены юридические моменты подтверждения юридической силы прав человека. И здесь первые свидетельства были в Магна Карта и в Хабиас Корпус. И затем следующая манифестация была в декларации, произведенной в, в, во время Французской революции в 1789 году. И глобальным прорывом, по крайней мере так называемым глобальным прорывом, была декларация прав человека ООН, принятая в 1948 году. The steps of the story, they look quite different. If we look at the first period I mentioned, uh, we have here an understanding of what we might well call human rights as the rights of subjects uh, within states that receive their sovereign powers and their legitimacy from, legitimacy from elsewhere, uh, mostly from religious sources. This is the case in all European monarchies and empires up to the moment of the French Revolution. И история, которая рисовалась в таком сценарии, представлялась медленным, но уверенным прогрессом и медленным, уверенным победоносным шествием. Но если же мы чуть пристальнее вглядимся в то, как это шествие осуществлялось, то увидим, что это далеко не столь гладкая и не столь последовательная история. Поскольку если мы обратимся к моменту появления идеи прав человека, то здесь мы увидим, что при первой манифестации прав человека, это были права конкретных субъектов, находящихся внутри государств, суверенность которых гарантируется силой, лежащей за пределами этого государства, обычно религиозного происхождения. По крайней мере, 
Этот сюжет можно считать корректным для так называемой старой Европы с моментов появления европейских государств и вплоть до французской революции. This changes in the late 18th century, indeed with the declaration of the rights of the human being and the citizen, now the human rights are the rights of people who constitute the state themselves and who endow the state with legitimacy through popular sovereignty. From then on, human rights become a political right at the same time and the nature of the state changes. Если же мы говорим о декларации прав гражданина и о декларации прав человека, которая была подготовлена в период французской революции, то здесь мы видим, что права человека становятся правами людей, которые сами учреждают государство и сами наделяют государство правом гарантировать эти самые права. И в этой точке, в этом моменте истории права человека становятся синонимичны политическим правам. But the transformations do not stop there. The United Nations Declaration of 1948 is again of a quite different nature. This declaration includes economic and social rights, and it is developed in a context um, uh, after the um, uh, first half of the 20th century with the rise of Soviet socialism, but also the rise of, the rise of Nazism and other regimes, uh, and the recognition at that moment and the the consensus for a short moment was that uh, any liberal democratic understanding of society and polity would not be sustainable if one didn't take care at the same time of the economic and the social conditions of human beings. Broadly, one can say the social agenda of the moment was uh, to create uh, something like a global welfare state, to draw, con draw conclusions from the early 20th century and to build on what looked as normatively the most promising model, namely the Scandinavian welfare state, and to extend this globally. Но и в этой точке трансформации не остановились. Если мы обратимся к декларации прав человека, подготовленной ООН в 1948 году, то мы увидим, что в эту декларацию также были включены экономические и социальные права. И следует обратить внимание на контекст, в котором создавалась эта декларация, поскольку она создавалась в в Послевоенный период, по прошествию первой половины XX века, которая отмечена не только взлетом советского социализма, но и взлетом нацизма и иных режимов. И ровно в силу опыта наблюдения и проживания этих режимов в создатели декларации приняли решение, что любого рода либерально-демократическая повестка и стратегия развития может гарантироваться лишь в том случае, если учтены экономические и социальные права. Если попробовать наметить картину широкими мазками, то можно сказать, что декларация представляла глобальный проект глобального государства всеобщего благоденствия, модельным решением для которого становилась скандинавская модель государства всеобщего благоденствия, выстроенная во многом с принятием во внимание опыта первой половины XX века. Now, the concept of human rights we have today is different from all three of those. It is not uh, a human right against the state of which you are a subject. It is not the human right within a state that you co-constitute yourself as a citizen. And it's not a human right that includes aspects of your social and economic condition. It's a human right uh, which is detached from any context. It's a human right that you're supposed to hold as an individual and which may be enforced by any actor in the world. It comes with a right to what is now called humanitarian intervention, where another state, another power, can intervene for your human right against another state, the state of which you are a citizen or subject. It comes with the responsibility to protect, which even makes this an obligation for states or the international political community to intervene in favor of your rights. And at the same time, it becomes a right that uh, is limited to um, the personal aspects of the freedom of expression and the freedom from oppression. Most significantly, this understanding of the right, also to make it to illustrate it, goes along with the rise of Amnesty International, which was a relatively small and rather insignificant organization until the 1970s, and then became a, an organization of global importance in the fight for human rights and this new understanding. 
И если мы посмотрим на права человека и на то, как они концептуализируются в сегодняшнем моменте, то мы поймем, что эта концептуализация совершенно отличается от трех упомянутых нами ранее. Это права человека, не существующие в оппозиции к государству, как это было в момент первой артикуляции в староевропейских документах. Это не права человека, порождающиеся внутри государства, как в случае французской революции, когда каждый гражданин выступает соучредителем единого политического режима. И это не права человека, принимающие во внимание экономические и социальные факторы, лежащие за пределами, за границами режима. Если мы вглядимся в права человека и то, как они предлагаются нам сегодня, это индивидуальные права, которые действуют в отношении каждого отдельного индивида вне зависимости от контекста, в котором он размещается. Кроме того, обеспечение ваших прав человека – может стать задачей совершенно любого актора и агента, действующего в современном контексте. Кроме того, современное понимание прав человека также предполагает и такое понятие, как гуманитарную интервенцию, то есть возможность любому другому государству вторгнуться в другое суверенное государство в том случае, если там нарушаются ваши права человека. В то же время... Эта концептуализация прав человека оказывается очень лимитирующей по отношению к каждому отдельному субъекту и работает в отношении каждого отдельного индивида, а именно декларирует свободу выражения и свободу от подавления, которая также манифестирует себя по-разному. I do not want to say that this new interpretation of human rights is something we shouldn't have, that there is something profoundly wrong with it, or that uh, it was not a significant step that needed to be taken. But we need to be aware also of the aspects of the earlier human rights debate that get de-emphasized and that get lost in this new understanding, which is very political. It's uh, very particular, and it's particular in the sense that it is unpolitical, Uh, it uh, talks about uh, human rights outside of uh, the political condition of the human being, the membership or citizenship of existing polities. And it is also unhistorical because it emphasizes the individual as an isolated human being uh, on the globe. И здесь uh, сделаю маленькое отступление, uh, чтобы по возможности избавиться от возможных при превратных толкований. Я вовсе не пытаюсь сказать, что нам следует отказаться от э, того, что мы достигли в работе над правами человека, и что нам следует отказываться от э, современной концептуализации прав человека. Все, что я хочу сказать, так это то, что нам следует обратить внимание на аспекты предыдущих э, дебатов и споров о сущности прав человека и вернуться к тем аспектам, которые потеряли э, общественное внимание, которые вышли из нашего фокуса по тем или иным причинам. Ровно потому, что когда мы возвращаемся к разговору о современных правах человека, мы видим, что они лежат за пределами политического, и они вынесены за пределы политического пространства. И в то же время мы видим, что современные права человека оказываются замкнуты оказываются замкнуты на отдельных индивидах и касаются их, и не касаются отношений между существующими государствами и индивидами. И в прошлых концептуализациях есть то, что мы могли бы вернуть в современные дебаты. Now, how did we arrive at this new understanding of human rights? And what I'm saying now in this section, I follow the, in my view, important works of the U.S. intellectual historian Samuel Moyne, who has pointed out uh, in the first book published in 2010 uh, that uh, this new understanding of human rights indeed emerges after earlier understandings uh, of political communities and political orders uh, lost credibility and lost uh, persuasibility. He particularly talks about uh, socialism, existing socialism, and uh, ideas of post-colonial national liberation. He describes these 
as utopias that were widespread and found widely convincing uh, up to the 1960s, 1970s, when uh, there had been some experience with their realization and some disappointments with the outcome of these transformations. Moyn describes the commitment to human rights as a new hegemonic thinking as the last utopia that emerges after these more collectivist utopias are discredited. Поговорим немного о том, как появилось современное понимание прав человека. И в этой секции я во многом буду опираться на работы американского историка идей и исследователя Эрвина Морина. И обращусь к фрагменту из его первой книги, опубликованной в 2010 году, где он говорит о том, что современное понимание прав человека появилось в момент, когда предшествовавшие этому этому концепту представления о политических сообществах оказались дискредитированы, либо в них были обнаружены изъяны, которые не считались более совместимыми с дальнейшим политическим развитием. И здесь он, в частности, обращает внимание на социализм и на то, каким образом в 70-е годы прошлые утопические проекты перестали действовать, что прошлые предлагавшиеся варианты политических сообществ были запущены в использование, и в процессе использования были обнаружены изъяны и дефекты, и разочаровывающие результаты. И на смену прошлым утопиям пришла единственная новая утопия, и эта утопия – прав человека. И Морин говорит, что гегемония прав человека — это последняя новая утопия, появившаяся во след за оставленными. Now, after Moyn published this book, um, there was a rather wide discussion about it, also wide critical discussion. And in some elements of the more traditional human rights community, the question was raised then basically, well, what's wrong with it? Uh, maybe uh, humankind has just made these experience with the more collectivity-oriented utopias and has drawn uh, the conclusion and has arrived at a new insight, indeed, uh, that the only positive prospect we have is a greater focus on the individual well-being rather than on collective organization of society. И после того, как книга Морина увидела свет, ее встретил довольно сильный отклик и довольно сильный критический отклик. И некоторые из представителей традиционного движения за права человека вовсе сформулировали вопрос, как, ну и что в этом такого? Что такого в том, что старое человечество попробовало эти формы кооперации, эти формы политической общности и приняло, и увидело, что они дисфункциональны, и получила новое озарение, новую интуицию, сообразно которой лучше сфокусировать внимание на отдельном индивиде, нежели на политических сообществах. Well, this criticism provoked Moyn to look again at the material he had looked at before and at other materials, and he wrote a second book, which he published in 2018, and which was simply called Not Enough as the main title. And there he pointed out, after going through these discussions and debates about um, the, the changing understandings of human rights, that what got lost in these debates was a commitment to social justice. Uh, that indeed this broad understanding of the need to commit societies also to the economic and social well-being of their citizens, this idea of needing to globalize the uh, organization of welfare states, uh, that this got um, criticized and increasingly sidelined in these debates. So the rise of human rights goes together with the decline of a commitment uh, to social justice, especially to social global, yes, global justice. И по следам этой критики Морин почувствовал необходимость обратиться. Больше внимания, более пристальное внимание было уделено материалам, к которым Морин обращался во время подготовки первой книги, и к другим материалам, и он сам почувствовал потребность вернуться к сюжетам, которые были подняты в, внутри этой дискуссии, и решил опубликовать вторую книгу. Она вышла в 2018 году, и ее основным 
названием, первым заголовком звучит «недостаточно». И в этой книге он развертывает следующий тезис, говоря о том, что становление современного нам режима прав человека э, связано с постоянно принижающейся и уменьшающейся ролью социальной справедливости. И на обширном историческом материале он прослеживает, как учреждение новой э, модели прав человека, ориентированной на отдельного индивида, происходит э, и, и, и на том, как все большее внимание уделяется экономическим и социальным факторам, все меньшее внимание уделяется социальной справедливости, а увиденной больше глобальной социальной справедливости. That much about our current understanding of human rights. Now let me move to historical injustice and how we understand it today. The, uh, let me start with very basic notions. So sort of if we have uh, what we consider a just society and just institutions, uh, then this becomes a, que a question of political theory, of legal theory, philosophy of law. Uh, and injustice occurs in infraction of the laws of the existing institutions. And it goes together then with some need of rectifying, which has been unjust. And indeed, there are different possibilities um, that are discussed in this broad debate. Restitution, that, that what has been taken away from the person unjustly treated is given back. If that is not possible, compensation, that uh, something else is given instead. Uh, or um, thirdly, and sometimes at least recognition, recognition that an injustice had been committed. И здесь мы закончим с очерком современных прав человека и сосредоточимся на, историческом, на исторической несправедливости. И как только мы обращаемся к понятию исторической несправедливости, здесь нам следует обращаться к философии права, к юридической науке, к политической науке и смотреть за тем, как несправедливость проявляет себя в осколках законов, произведенных законодательной системой прошлых режимов. И здесь мы можем выделить несколько режимов, несколько режимов признания и демонтажа несправедливостей прошлого режима. Первый — это реституция, когда человеку, по отношению к которому было совершено несправедливое деяние, возвращается то, что было отнято. В случае, если это невозможно, то можно говорить о компенсации, когда, пытается, когда взамен на несправедливое действие пытаются найти какой-то символический эквивалент. И, наконец, третий режим — хотя бы признание. Признание того, что эта несправедливость была совершена, и сейчас она выходит на свет. So, in this light, to deal with injustice uh, with a view to rectification, there are several requirements, uh, which are fairly obvious. We need, we need to know who committed the injustice, who benefited from it, potentially. So, we need to identify this person of the perpetrator, if you want to call it like that. We need to know who suffered from it. Uh, and we need to know what is the nature of the injustice, what is the damage and the loss uh, in legal terms. И когда мы говорим о работе с несправедливостью, есть несколько простых и, кажется, очевидных шагов. Первое. Необходимо узнать, кто совершил эту несправедливость и осуществил несправедливое деяние. Второе. Необходимо определить, кому была выгодна или кто был благополучателем от совершенной несправедливости. Третье. Необходимо выделить по отношению к кому совершалось несправедливое действие. И, э, наконец, необходимо определить... И нам следует определить э, природу и сущность совершенной несправедливости, чем она является и какого рода утрата или ущерб э, это сущностно. Now, when we look at what is being discussed in terms of historical injustice, then what is exactly the case is that very often we do, often do not have the answers to these three questions. We often do not know exactly who committed the injustice, who suffered from it, uh, or what was exactly the nature of the injustice. Or to put it more broadly, and that is why the adjective historical stands there, 
because these injustices were committed in the past, and also not in the recent past, not a crime of yesterday of, or of last week, um, sometimes we may even know, but the perpetrators may no longer be alive, the victims may no longer be alive, and it may be difficult to assess exactly what the nature of the damage or of the loss was. И поэтому, когда мы говорим о, о исторической несправедливости, нам бывает довольно трудно ответить на эти три вопроса. Кто совершил несправедливость по отношению к кому она была совершена и в чем она сущностно заключается. И во многом это вызвано тем, что, как правило, в случае исторической несправедливости мы обращаемся к событиям, находящимся в далеком прошлом. И ровно поэтому здесь нам нужна помощь историков. И бывают ситуации, в которых мы, к примеру, знаем сущностно, чем была эта несправедливость, но те, кто осуществил ее, давно мертвы, равно как и жертвы. И в этих условиях достаточно сложно э, реконструировать режим работы с этой несправедливостью. So, if one looks at the discussions in political philosophy about historical injustice, then one observes very clearly uh, a tendency uh, to um, uh, discard the issue because one cannot identify clearly enough uh, what the nature of the injustice is and uh, who the persons, the actors are who were involved either as perpetrators or as victims. There is a, a tendency uh, from uh, a formal legal point of view uh, to say that, well, while there may be something important that has been going on, we just, in terms of our self-understanding, don't have the means to deal with it. И поэтому, если мы посмотрим на то, как историческую несправедливость обсуждают, к примеру, в политической философии, то увидим, что от самого понятия довольно часто стремятся отстраниться, заявляя ровно то, что исследователи не располагают достаточными данными о том, кто осуществил несправедливость по отношению к кому она была совершена, и в отсутствии четких ответов на эти вопросы о них как будто бы и не следует вовсе говорить. Если же мы посмотрим на то, как ведутся дискуссии об исторической несправедливости в юридической среде, то там обнаруживается следующая тенденция. Говорится, что в силу характера предоставленных данных нет никакой возможности выработать собственное понимание того, чем в действительности являлась эта несправедливость и как с ней можно работать. Just uh, to take one moment to give you one example, um, again from the case of South Africa, uh, their uh, institutional injustice had been done long before apartheid, at least from the foundation of the Union of South Africa in 1910. And one key element of this was the so-called Native Land Act of 1913, uh, which, as a matter of fact, uh, dispossessed many native Africans uh, of the land they were working on. Now, uh, the crucial role of this law in the history of South African society was recognized at the moment of the end of apartheid. And it was seen as um, one element of the past that one could hold on to to rectify past injustice. But uh, exactly in line with this legal understanding I have briefly been sketching, what one uh, tried to do was uh, to give rights to currently living South Africans, living in the 1990s, uh, to land or to compensation for land lost if they could prove that they are the direct descendants of someone who had a title to land before the Native Land Act in 1913 and was dispossessed. Now this is obviously extremely complicated. We talk about a period of uh, 80 years, basically, uh, two generations or more. We talk about a situation in which titles to land often were not formally established before 1913, where there was a lot of communal land ownership and land working, especially by native Africans in the period before. So as an outcome, there was great dissatisfaction with this attempt of rectifying past injustice before, because of the clinging uh, to an understanding that tried to fulfill the requirement of saying who committed the injustice, who suffered from it, and what was the damage and loss. Обращусь к одному конкретному примеру, и он будет касаться как раз апартеида и Южной Африки. И здесь мы обратимся к примеру институциональной несправедливости, которая 
на много лет предшествовало появлению апартеида и на самом-то деле относится еще к периоду учрежденного Совета Южной Африки, который был учрежден в 1910 году. Но мы же обратимся к акту о коренной земле 1913 года, сообразно которому правительство Южной Африки лишило прав на землю очень многих коренных жителей Южной Африки. И как раз по завершению режима апротеида этот закон был признан ключевым и важным инструментом осуществления несправедливости, и свежеустановленный режим принял попытку исправить эту несправедливость и решить ее для того, чтобы исправить эту ошибку прошлого. И правительство предложило следующий механизм. В том случае, если коренной житель Южной Африки мог доказать свое право на определенный кусок, на определенный участок земли или на определенную территорию, в этом случае он мог претендовать либо на возвращение земли, либо на компенсацию в счет отнятой земли. Но сложность здесь скрылась в том, что мы говорим о временном периоде где-то в 80 лет, разделяющем осуществленный акт несправедливости и попытку его исправить. И мы говорим о 1913 и о довольно сложных режимах кодификации права на землю. В то время многие жители не располагали письменно подтвержденным правом на землю. Были ситуации, в которых не было индивидуального землепользования и было кооперативное коммунальное землепользование. И надо сказать, что эти сложности привели к тому, что инициатива нового правительства исправить эту историческую несправедливость была встречена с достаточно сильной критикой, ровно потому, что правительству, не, несмотря на то, что правительству удалось определить, как и в какой момент и кем была осуществлена несправедливость, они не смогли э, подчинить этот сюжет э, полному ранее описанному мной алгоритму. Now, we have here, uh, in much more practical terms, exactly, uh, we, we see uh, in front of us the paradox I have been starting out from at the beginning uh, with my introduction. Because um, we could say that the term historical injustice and all the debate around that was exactly coined for those situations in which these requirements for legal treatment according to an individual liberal understanding of responsibility, do not exist, cannot be fulfilled. We could just call these cases injustice, just like that, if we could deal with them in the standard way. We speak exactly about historical injustices when they cannot be dealt with on the basis of this understanding, this more individualistic and tendentially a historical understanding. Is this... Uh я вновь прихожу к парадоксальности исторической несправедливости и невозможности работать с исторической несправедливостью в современных условиях. И здесь перед нами открывается ровно следующая картина. Историческая несправедливость становится исторической ровно потому, что по отношению к ней невозможно работать в юридических рамках современной нам либерально-демократической ситуации. И декларируемая и наблюдаемая историческая несправедливость не может быть проработана ровно потому, что она осуществилась в тот момент, когда учрежденный сейчас демократический и либеральный режим не существовал. Конечно, это можно было бы назвать несправедливостью только в том лишь случае, если бы эту несправедливость можно было бы исправить и зафиксировать в существующих ныне юридических рамках. Но в силу того, что это осуществилось когда-то очень давно, до того, как были учреждены современные нами режимы, мы вынуждены называем это исторической несправедливостью. Now, the debate I'm referring to did not stop there. There were attempts of uh, trying to deal with this problem. Uh, I just mentioned three. Uh, some scholars, political philosophers, have talked about enduring injustice. Uh, by which they suggest that there is some injustice committed in the past, but it lasts on, it can still be felt in the present. Other scholars have talked about um, the collective memory of past injustice, which exists in the present as a memory of having suffered from injustice, maybe not even of the living persons, but of their 
parents and grandparents, their forefathers and mothers. Yet others have talked about structural injustice, embedding with this term uh, the injustice into the context of society and politics. Now, these are all attempts, uh, in one word, uh, to say that to talk about historical injustice and make it treatable, we have to connect the past to the present. Но есть как минимум три подхода и три попытки переформулировать историческую несправедливость, о которых я сейчас скажу. Некоторые из исследователей и политических философов предложили следующее понятие, как длящаяся несправедливость. То есть некоторая несправедливость, осуществленная когда-то в прошлом и продолжающая являть себя и в настоящем. Другие исследователи предложили понятие коллективной памяти об исторической несправедливости. И эта память может принадлежать конкретному индивиду, а может принадлежать и группе, которой довелось пережить эту несправедливость, осуществленную по отношению к ним. И, наконец, есть третий способ концептуализации этой несправедливости, и это структурная несправедливость, сообразно которой э, ранее осуществленная несправедливость оказывается встроенной в существующий режим и продолжающей действовать в ней э, каким-то образом. И это разные способы попробовать работать с исторической несправедливостью, каждый из которых в сущности требует связывания прошлого с настоящим. Now I would like to go on uh, and change a bit the direction of my argument by presenting you two examples of uh, key current problems of which I want to argue that they can be usefully and fruitfully be understood as current consequences of past injustice. But before doing that, I think I have to ask you because time is passing quickly for how much time I can take. <laughs> Okay, so I can go on 10 minutes more with the translation. Да, сейчас я бы хотел изменить немного направление развертываемой мысли и поговорить о двух современных нам примерах, которые, как мне кажется, могут быть достаточно плодотворно, плодотворно разработаны и могут дать какую-то пищу для размышления о том, как работать с исторической несправедливостью. И оба эти примера показывают, на мой взгляд, манифестацию прошлой несправедливости в настоящем. Ну и у нас есть да, порядка 10 минут еще на лекцию, и потом будет вопрос-ответ. Now the two problems I want to address are global social inequality on the one hand and climate change on the other. At the face of it, two very different problems. But the first one, global social inequality, is of interest because it is normally not recognized as a problem that concerns us all. Because we normally consider social inequality as something that happens within societies and states. Which means that if you are Norwegian, you can happily look at the world because you live in a context of very low social inequality and wonder why other societies don't manage that. And if you're Brazilians, you think you have a major problem with this and you wonder why you cannot solve it. И примеры, к которым я обращусь, первое это глобальная социальная несправедливость, и второе это изменение климата. И остановлюсь немного на глобальной социальной несправедливости, поскольку эта проблема достаточно редко рассматривают как в действительности глобальную, ровно потому, что принято относить социальную несправедливость к контексту каждого отдельного государства и считать это внутри государственной внутри внутригосударственной проблемой. То есть, скажем, если вы живете в Норвегии и наслаждаетесь жизнью в стране с очень низким уровнем социальной несправедливости, то вы можете лишь удивляться тому, как другие страны почему-то не справляются с этим. Но если, к примеру, вы живете в Бразилии и понимаете, что социальная несправедливость для вас грандиозная, очень значимая проблема, и вы как раз скорее удивляетесь тому, как другим странам удалось с ней справиться. Now, in turn, climate change is a problem that is recognized as a global problem, is recognized as an urgent problem, but as a problem with a view to the future, not with a view to the past. Now, what I want to say now, briefly, I hope I manage, is that both of these questions constitute problems that concern all of us, both of them, and that we uh, have better chances of finding solutions to them if we consider them as present consequences of past injustice. 
В случае же изменения климата эта, эта проблема рассматривается и считается глобальной, но она обращена в будущее, а не прошлое. И здесь я хочу остановиться и сказать, что я беру эти два примера и надеюсь, в короткое отпущенное мне время сумею показать, что обе эти проблемы являют собой современные нам проявления несправедливости, допущенных в прошлом. So um, now I have to shorten a bit. Um, let me first talk about uh, inequality. Uh, we know uh, that this is a problem that has been recognized in the 19th century as a consequence of capitalist industrialization uh, that uh, from a Marxian point of view was to be overcome by worker solidarity and class struggle. Uh, and later from a more moderate point of view through the division of social labor and the development of organic solidarity because if we have a division of labor in society we all depend on each other we are interdependent that means we have to be solidaristic with all members of society и в начале остановлюсь на на социальном неравенстве как мы знаем неравенство суть результат капиталистической индустриализации и с марксистской точки зрения это неравенство можно превозмочь за счет солидарности рабочих и классовой борьбы. И чуть позднее, с уже более умеренной позиции, решением неравенства становилось, прилагаемым решением неравенства становилась органическая солидаризация и разделение социального труда. Поскольку мы понимаем, что разделение труда предполагает и разделение ответственностей, и производство взаимозависимости внутри общества которая позволяет каждому отдельному участнику общества понять, что он зависим от иных, и за счет этого выработать э, солидаризацию со всеми другими членами общества. Now, um, in the follow-up to these views in the 20th century, uh, the question in the North or um, uh, in Europe and the Soviet Union in socialism and the welfare states was solved, temporarily solved, by reducing social inequality, by largely satisfying material needs. Uh, and at the same time, this went with the political philosophy where um, there is a commitment within, the, within political orders that are constituted of equals towards the well-being of each other, of all members. И как мы знаем, в начале 20 века и в 20 веке эти идеи обрели воплощение в проекте советского социализма и в проекте шведского государства благоденствия. И можно сказать, что модели решения социальной, социального неравенства были предложены как раз на глобальном севере, в, куда можно отнести Европу и Советский Союз. И по, по большей части государствам временно удалось добиться снижение социального неравенства и достаточной обеспеченности граждан материальными благами. И в то же время правительство манифестировало свое следующее намерение, что правительства, собранные из равных членов общества, видят своей главной целью благоденствие каждого гражданина. But the same period was also a period uh, more for Western Europe and North America uh, of, uh, no, Western Europe, let me say Western Europe, of exportation of people through emigration and of importation of raw materials and foodstuffs from other parts of the world, especially the Americas and Africa. And thus the creation of an international division of labor, which according to the argument sketched before, should have led to some form of international organic solidarity, but did not. Но в то же самое время, если мы обратимся к Западной Европе, то мы увидим, что Западная Европа во многом полагалась на иммиграционный приток нового труда и на импорт материалов из других стран, преимущественно из Америк. И за счет этого Западная Европа создала международное разделение труда. И как будто бы из того наброска, того эскиза, который я предложил пару минут ранее, как будто бы из этого следует, что вместе с этим проявилась международная органическая солидарность, но она не проявилась. So, if this were so, if we had international organic solidarity, 
then we would have something like a global modernity uh, as a society of equals in which, in as far as the society were modern, uh, people will not be defined by uh, their past and by their status, uh, but by their merit and their achievement. Поскольку если бы международная органическая солидарность была бы достигнута, то тогда возможной стала бы и глобальная модерность, в которой каждый человек оценивался бы по его заслугам и деяниям, и во внимание вовсе бы не принималось его прошлое и его принадлежность к какому-либо классу и какие-то иные параметры. Но этого не случилось. However, if we look at social inequality globally, and if we look at the social positions and the life chances of people globally, then, and I would have many examples here, which I will not give you for reasons of time, uh, we see that what determines globally the life chances uh, are the place of birth and the kind of passport one has. I just give you one example. If we look at um, uh, global income inequality, Uh, and if we look at the uh, statistical curves, then the one between Denmark and Mali don't overlap at all, which means the poorest Danes are richer than the richest Malians. Uh, and that is not because of uh, their work effort, their achievement, their merits. It's because of the place they were born and the passport they have. So indeed, we have a situation Uh, which is not at all modern in that sense. It's more a kind of a global aristocracy which brings privileges of birth with it. И если мы посмотрим на глобальное социальное неравенство и то, каким образом оно uh, проявляется, то мы увидим, что, и, и если мы посмотрим на жизненные шансы, uh, также увиденные на глобальном масштабе, то мы увидим, что жизненные шансы Глобально диктуется в первую очередь страной, местом твоего происхождения и твоим прошлым, прошлым, который может быть отнесено к тебе. И если мы, к примеру, взглянем на... Обращусь к одному из примеров, их множество, но из соображений краткости возьму лишь один. Если мы обратимся к сравнению глобального неравенства доходов и к статистическим кривым, и попробуем сравнить данные по Дании и Мали, то мы увидим, что самые бедные датчане оказываются значительно богаче самых богатых малийцев. И это связано вовсе не с количеством усилий, которые представители обоих государств вкладывают в свой труд, не связано с какими-то жизненными стратегиями, которые выбирают те или иные граждане. Это связано с позицией на глобальной карте. И если мы будем говорить о глобальном социальном неравенстве, то мы можем сказать, что продолжает действовать принцип глобальной аристократии, в которой ключевое значение имеет твое место происхождения и твоя родословная. So uh, what I'm saying here, and I cannot argue that in more detail, is the need for recognizing social inequality as a global issue and a global issue of responsibility. I will come back in a moment in a concluding remark, but let me jump to climate change, which, as I said before, is a different kind of problem because, because it is globally recognized, but as a problem of future action rather than the past. И поэтому мне кажется, что глобальное неравенство следует рассматривать как некую глобальную проблему, и чуть больше я об этом скажу в завершающем, в завершающем суждении, но сейчас позволю себе скакнуть в сторону и поговорить об изменениях климата. Как я уже говорил, эта проблема считается глобальной. Now, this problem is formally recognized by the international political community at least since 1992 on the occasion of the Earth Summit in Rio de Janeiro in that year. And already on that occasion, uh, in the final declaration, uh, a principle was agreed upon that had been discussed earlier but was now for the first time agreed upon, which is the so-called, uh, the principle of uh, so-called uh, common but differentiated responsibility. It also figures in the 2015 Paris Agreement. The Paris Agreement about climate change. Проблема изменения климата считается международно принята международным политическим сообществом 
как минимум с 1992 года, когда проходил саммит Земли в Рио-де-Жанейро. И тогда же были, был сформулирован принцип, который, к принятию которого пришли только в тот момент. То есть его обсуждали ранее, но впервые кодифицирован он был тогда. И этот принцип общей, но разделяемой ответственности за эту проблему. И можно сказать, что эхо этого принципа прослеживается и в недавнем Парижском соглашении, заключенном в 2015 году. Now, this principle recognizes that we have a common problem, all of us on the globe, and a common responsibility, but we do not have equal responsibility. Now, this begs the question then, how do we differentiate responsibility? And there, and you find that in the debates, there are two different ways of uh, attributing responsibility. The one is according to capacity, where the argument is that, say, an industrialized uh, nation of Western Europe, say Germany or France, is more capable of dealing with climate change than a Pacific island state or a sub-Saharan African state, which is certainly true. Uh, but this is directed towards the future. И данный принцип указывает на то, что эта проблема является общей, но она также указывает на то, что общая ответственность оказывается неравномерно распределенной. И появляется вопрос, каким же образом осуществлять распределение ответственности. Есть два подхода к распределению этой ответственности, два параметра, по которым это распределение проверяется. И первый — это возможность capacity за неимением лучшего слова скажу так, извините. И в данном случае, к примеру, западная индустриализированная страна, к примеру, Германия или Франция, более способна и более возможна эм, принимать ответственность и работать с проблемой изменения климата, нежели Тихоокеанское государство или э, государство в южной части Африки. Now, but one can also take a different look. One can differentiate responsibility according to causing the problem or contributing to cause the problem. That would mean looking to the past and would consider that the early industrializing and the highly industrializing societies have a much higher degree of responsibility because they caused the problem in the first place. This is an important observation because it again relates to our understanding of society where for a long time not only sociologists, but also in public debate, we have considered that uh, modernization is industrialization and increase of material well-being, and that some societies are ahead and others come later. They are not yet there. But in the light of climate change uh, and about the urgency of the situation, if we only looked at current capacity, which means we would be, de be denying to some societies that they ever get there. The not yet becomes a never of reaching high states of material well-being. Но проверка распределения ответственности по первому критерию — это сценарий, обращенный в будущее, в то время как существует и второй принцип распределения ответственности, и он соотносится с объемом причиненного ущерба окружающей среде. И в данном случае этот принцип становится более обращенным в прошлое, поскольку если мы посмотрим на первые индустриализированные страны или на высоко индустриализированные страны, мы увидим, что эффект, который они оказывают на окружающую среду, оказывается значимым и очень заметным. Но в то же время здесь обнаруживается следующая проблема. Как мы помним, и это касается не только социологов, но и эта проблема ушла в общественное обсуждение и находится там достаточно давно, как мы помним, модернизация связана с индустриализацией. И мы также помним, что модернизация осуществляется неравномерно. И согласно некоторым теоретическим программам, некоторые страны до сих пор не, достигли, не прошли модернизацию и до сих пор не превратились в индустриализированные страны которые могут претендовать на высокий уровень качества жизни и потребления материальных благ. Если мы вглядимся в этот критерий и то, каким образом распределяется ответственность, то мы можем увидеть, что он как будто бы показывает некоторым странам, что им вовсе будет недоступен высокий уровень жизни. So let me conclude. Uh, justice is a question of political philosophy. 
but dealing with historical justice cannot be done from within the principles of political philosophy. It requires an adequate historical analysis. In particular, for the two questions I've addressed, global social inequality and climate change, it re requires an analysis of the two centuries since what economic historians call the great divergence, or um, as one book title has it, uh, the period during which the West got rich and the rest did not. И в завершение скажу, что справедливость, понятие справедливость принадлежит политической философии, но работа с исторической несправедливостью не может осуществляться исключительно в домене политической философии и требует вдумчивого исторического анализа. И обратившись к двум упомянутым мной примерам, глобальному социальному неравенству и изменениям климата, я замечу, что внимательная работа с этими примерами потребует обращения к 200-летней истории и внимательного отношения к моменту, который некоторые называют великим разрывом. Один из историков очень метко определил, как период, когда Запад разбогател, а все остальные нет. Um, if um, the United Nations, as you probably know, a few years ago uh, declared the Sustainable Development Goals uh, and looked at uh, the necessary social change uh, to organize societies globally within planetary boundaries. Now, if one analyzes um, uh, the situation, of the state of the globe within those boundaries, and I refer to a recent article in the journal Nature Sustainability, one sees that broadly, and what one calls now the global north, many social objectives have been reached, but at the expense of resource overuse and the externalization of problems. Whereas in the global south, most social objectives have not been reached, but um, uh, the resources to uh, keep the planet or the inhabitability of the planet going are uh, in the south. Uh, this situation can only be understood against this uh, trajectory of global societies uh, in their asymmetry over this past two centuries. И как вы можете знать, недавно несколько лет назад ООН выпустили цели устойчивого развития, в которых декларируется необходимость глобальной ответственности и совместной работы всех государств на планетарном масштабе. Если мы посмотрим на то, как осуществляется движение к этим целям в пределах планетарного масштаба, как показывает одна из статей из журнала да, «Природа и устойчивость», «Nature and Sustainability», Um, достижение этих uh, целей, достижение социальных целей как будто бы идет по... Социальные цели уже практически uh, успешно достигаются, но за счет uh, чрезмерного использования ресурсов и экстернализации проблем и вывода их за пределы одних стран в другие страны. И мы можем взглянуть на это как на ситуацию, в которой страны так называемого глобального севера решают поставленные ООН социальные задачи за счет гиперэксплуатации ресурсов, которые сосредоточены в странах так называемого глобального юга. И с этим сюжетом можно работать и понимать, каким образом осуществляется эта асимметрия и осуществляется эта несправедливость только лишь за счет обращения к 200-летней истории. In other words, this is a trajectory of achieving or of failing to achieve based on ingrained historical injustice. And this historical injustice needs to be taken into account when searching for current, present solution, solutions to the issues of social inequality and climate change. I thank you for your attention and especially for the translation. <laughs> Да, позвольте, я просто завершу. И то, что я сейчас наметил, это траектория возможностей решения, решения исторической несправедливости, но не гарантированной возможности. И мне кажется важным работа с исторической несправедливостью и лишь обращение к этому понятию позволит разрешить современные проблемы изменения климата и глобального социального неравенства. Спасибо за ваше внимание. Друзья, ну мы переходим к секции вопрос-ответ.
Если у вас есть вопрос, поднимайте руку. Я думаю, что вы можете задавать и по-русски, и по-английски. Иван, вижу, да, что есть один вопрос. Но хотел бы воспользоваться правом владения микрофоном. And, uh, Yeah, I'll, I'll try to ask in English. Uh, what do you think uh, on uh, contemporary economical explanations of contemporary inequality, such as Robinson and Simogu in, well, provide in a book uh, why nation fail, nations fail, uh, in, in the, uh, it has, uh, if it has something to do with uh, contemporary uh, political philosophy, so what it, what it could be, or maybe uh, this explanation just enough to, to get the, the very reason of contemporary inequality. And you just have to go in a democratic way, and uh, uh, if you run the nation, you have to, uh, have to give a chance to inclusive institutes, uh, except... Uh, Uh, in, instead of uh, exclusive one. I mean, should it be the enough explanation uh, in, 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 in general? Uh, я спросил про то... Да, вопрос был про современные объяснения, экономические объяснения современного же неравенства. И я спрашивал про книжку Робинсона и Симоглу, которая называется «Почему одни страны богатые, другие бедные». Достаточно ли этого объяснения для того, чтобы при возможно... ну, при, 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 как бы справиться с современным неравенством? Достаточно ли просто одним странам, которые недостаточно демократичны, стать более демократичными, и, может быть, за счет того, что в них будут преобладать инклюзивные институты, они ну, станут чуть-чуть богаче? Спасибо yeah, um, This analysis and your question addresses immediately several of the, uh, the points I was touching upon. Um, certainly I would um, in general agree, uh, especially under current conditions, that uh, any kind of solution uh, to be found, if it is to be sustainable also in the social political sense, has to be based on inclusion. Uh, and be it only for the reason that if you exclude uh, those who are affected by a problem, there will be resistance and rebellion against that and the solution will not be viable uh, unless by very strong oppression. However, the problem um, in that analysis uh, touches upon one of the key issues I uh, have wanted to address, namely that um, We, when we look at uh, nations comparatively, uh, we often tend to assume that they could more or less at will, according to the circumstances they find themselves in, uh, decide whether they are more inclusive or exclusive. And we overlook there the context in which also nation-state political action takes place. I think it was never a choice for Brazil or South Africa to build institutions that are non-exclusive. It was a context uh, of uh, colonial settlement, uh, of uh, entrenchment, uh, of also socio-economic conditions, uh, which were themselves conditioned by actions of northern societies, of European societies, uh, be it through uh, migration. Uh, Europe in the 19th century got rid of its excess population, to speak like that, by uh, supporting emigration to the Americas and to Southern Africa. Uh, and um, uh, thus did not allow for in, an inclusive development of all societies. That's what I wanted to say when I said, um, uh, if you look at social inequality, and in general, achievements of all kinds, including economic growth, only from a national perspective, Uh, you tend to think that the Norwegians did it well and the Brazilians not. But that underestimates the broader context in which such action takes place. And I, th I there wanted exactly to argue that... Should we give a chance to uh, Sorry, yes. <laughs> yeah, we give a chance. <laughs> I'm sorry. Thank you. Thank you very much. The analysis that you're talking about is actually related to several key issues that I tried to touch upon in my statement. Первое, действительно, этот анализ в действительности подчеркивает необходимость инклюзии и что любого рода решение требует создания инклюзивного решения, потому что в тот момент, когда ты попытаешься исключить из уравнения 
какой-либо из, какой из групп, за счет этого ты сразу же инициируешь ситуацию сопротивления, ситуацию восстания, ситуацию бунта, которая лишь усложнит существующие обстоятельства и без того нелегкие. Но здесь важно посмотреть на условия, в которых создаются инклюзивные и неинклюзивные режимы, потому что если мы просто компоративистски попробуем посмотреть на существующие нации, то мы можем оценивать, кто из них достаточно инклюзивен, а кто нет. Но в этих условиях мы совершаем ошибку, потому что не принимаем во внимание контекст, в которых учреждались режимы, действующие в этих странах. И мне кажется, что если мы говорим, к примеру, о Бразилии и и вообще о странах Латинской Америки, то сложно сказать, что они свободно принимали решение о том, что мы хотим создавать неинклюзивный режим. Во многом режим, который создавался там, был обусловлен определенными экономическими обстоятельствами, определенными соц социальными обстоятельствами, которые, в свою очередь, были обусловлены действиями северных стран. И можно сказать, что если мы обращаемся к XIX веку, то Европа избавилась, так сказать, от излишка населения за счет того, что открыла двери и позволила людям мигрировать в другие страны. И это действие повлекло за собой следующее действие. И если мы не будем принимать это во внимание, то мы рискуем оказаться на уровне, в котором мы смотрим на то, как обстоит дело с режимами инклюзии и с режимами в разных странах, и подумать, что ну, норвежцы классно справляются, а вот Бразилии нет. Но это несправедливый способ подхода к анализу, который исключает из внимания отношения, приведшие к тому или иному учрежденному режиму. Um, since you talked about economic achievement, um, one already finds uh, in Adam Smith in The Wealth of Nations the observation that um, uh, towns and countryside uh, in the 18th century Scotland, they were interacting economically, there was exchange, but at the same time the town was closing its boundaries uh, towards the people from the countryside. So this is a situation in which the town uh, secured for its citizens Uh, higher standards of living, uh, higher wages and material well-being, uh, while uh, not allowing the countryside to develop in the same way. This is what European or northern societies have done from the end of the 19th century onwards, by interacting with other societies, but on their own terms, and closing the boundaries for everything they didn't want. This can be discussed in terms of institutional economics. Uh, но вы также упомянули экономическое неравенство, и здесь я бы хотел обратиться к примеру, который фигурирует еще у Адама Смита в «Богатстве нации» в XVIII веке, когда он говорит о э, э, маленьких поселениях и, и городах, и о том, как происходит экономическое взаимодействие между городками и деревенскими поселениями. И мы видим, что между ними и, и устанавливаются отношения, и они взаимодействуют, но в то же время... Городские поселения огораживают себя, закрывая доступ по жителям сельской местности к рынку, который существует внутри города. И мы видим, что тем самым город пытается обеспечить более высокие стандарты жизни для тех, кто находится внутри городских стен, в то время как отказывая в праве на эту лучшую жизнь тем, кто находится в сельской местности. И мы видим, что ровно таким же огораживанием продолжают заниматься североевропейские и европейские страны с конца XIX века. Они взаимодействуют с другими странами, но взаимодействуют на правилах игры, которые они сами же и устанавливают. И для того, чтобы детальнее обсуждать этот вопрос, нам придется переместиться в поле институциональной экономики. So, um, Professor Wagner, thanks for your lecture. I will ask in English and then translate to Russian. Um, so, um, my question is uh, about ways of redressing historical injustice. And uh, uh, these two examples uh, of key current problems you addressed to. And the question is the following. So, usually these ways of redressing Um, we're concerned with the cases uh, of uh, 
within state or at maximum uh, of international level, like uh, Holocaust or just slavery in the US. And uh, the question is, uh, are these uh, ways of redress sufficient to uh, solve uh, the problems you mentioned? Uh, я задал вопрос uh, по поводу путей исправления исторической несправедливости, о которых говорил профессор Вагнер. Это uh, реституция, компенсация или признание. И то, что обычно эти способы решения направлены были на случаи либо внутри какой-то нации, государства, либо на международном уровне, как, например, uh, рабство США или uh, Холокост, соответственно. И вопрос был касательно примеров, которые профессор Вагнер в конце указал, это глобальное социальное неравенство и изменение климата, и достаточно ли этих способов исправления исторической несправедливости в этих случаях. Thank you very much. Um, the, first of all, I should say, yes, I'm aware of the fact that by choosing these two examples, I'm expanding the range of cases or examples of what one can address under the heading of historical injustice and indeed may also be moving the attention away from what one more often understands as historical injustice. Большое спасибо за вопрос. И, конечно, я понимаю, что предложив указанные два примера, я расширяю пространство разговора об исторической несправедливости, но в то же время как будто бы смещая внимание с тех случаев и примеров, которые обычно относятся к плоскости исторической несправедливости. Now, uh, let me add to that, well, first, that I think US slavery uh, would fall into my category because the social inequality in the current US uh, stems from the same historical trajectory that I have been outlining. И... Мне кажется, что если мы говорим о рабстве в США, то это вполне подпадает под первую обозначенную категорию примера, ровно потому, что современное социальное неравенство в США проистекает из той самой исторической траектории, которая была запущена за счет работорговли. But otherwise, uh, what I indeed wanted to do was to show that we have uh, urgent current problems, uh, which are often dealt with in a more, um, uh, well, political and technical almost way, um, uh, forgetting about their historical dimensions, and that they can be fruitfully discussed by reintroducing the historical dimension and showing that uh, there, is, there are historical processes that even though they were not considered unjust at that time, uh, usefully should be seen as historical injustices that need redressing in the present. Because without that argument, um, as regards social inequality, the urgency to act together would just be rejected, as is the case now. And with regard to climate change, we only project on the future and thus disregard the reaction of those uh, late or not industrializers who, whom we would exclude, exclude from benefits permanently. Но я также хотел обратить внимание к двум современным, крупным современным проблемам, с которыми предпочитают работать либо исключительно политически, либо исключительно в, чуть ли не в технических терминах. И мне казалось важным добавить к ним историческое измерение и показать его, и обнаружить его. И мне кажется важным в случае, потому что если в случае глобального неравенства мы не добавим это историческое измерение, то мы не сможем в достаточной степени аргументировать необходимость коллективного глобального действия. А в случае же изменения климата, как я уже и говорил, эта проблема обращенная, она принимается глобально значимой, но ее решение обращено исключительно в будущее. В то время как если мы будем учитывать необходимое измерение прошлого, то мы сможем принять во внимание тех, кто страны с запаздывающей модернизацией, с запаздывающей индустриализацией. И если мы не будем этого делать, то мы рискуем просто, невзирая на прошлое, исключить некоторые страны, из, отменить для них самую возможность получения тех материальных благ, которые несет за собой индустриализация. А 
Добрый вечер. А вот вы упомянули про Испанию. В Испании была ли реституция собственности, изъятой в годы гражданской войны? Там недвижимость, земельных участков. И была ли в Испании выплата компенсации тем, кто пострадал от гражданской войны ну, со стороны противника Франка? То есть что в Испании с этим сделано? Thank you very much. Um, now, indeed, um, the case of Spain is one uh, which has remained for a long time uh, under this heading of uh, a transition, a transitional justice, which meant that um, the injustice of the past was silenced, was uh, seen as something that should not be considered for the sake of peacefully living together in the present. Большое спасибо, большое спасибо за ваш вопрос. Как раз пример Испании относится к тому, что я обозначил в начале сообщения как несправедливость и справедливость переходного периода. Потому что исторические несправедливости, случившиеся в Испании, в итоге замалчивались в течение долгого периода времени ровно для того, чтобы сохранить мир в новоучрежденном режиме. So, um... I myself shouldn't judge because I haven't lived through that period in Spain. Um, but um, there has been no restitution, there has been no compensation, there has even been a lack of recognition, which has only been um, uh, broken up uh, some 10, a bit more than 10 years ago, with a new law on historical memory, uh, which opened uh, the um, oppression of the Franco regime uh, to consideration in the present. But it is still the case that, um, for instance, to give you one example, that the burial places of many of the resistance fighters who were executed by the regime are not known, and that the relatives uh, are looking for the remains of people killed by the regime. И я не имею особого права судить, потому что я не жил в Испании в этот период времени, но, насколько мне известно, нет ни реституции, ни компенсаций, и до достаточно проблем с признанием. И просто дам вам... И признанием начали заниматься сравнительно недавно, порядка 10 лет назад, когда вышел новый закон об исторической памяти. Но просто чтобы дать вам один пример, массовые захоронения бойцов сопротивления, которых вывозили и расстреливали сторонники франкисты, до сих пор известно расположение очень немногих из этих захоронений, и родственникам приходится собственноручно и самостоятельно разыскивать места, где предположительно захоронены их близкие. Uh, first of all, Professor Peter, thanks for your lecture. And my question is, uh, what do you think about uh, books of Tilo Sarcin? Germany self liquidation and especially about Muslim. Большое спасибо, профессор Питер. Большое спасибо за вашу лекцию. Хотел бы вас спросить, что вы думаете о книге Тина Сарацин? Тило, незнакомый мне автор, извините. Самоликвидация Германии. Uh, и что вы думаете о мусульманах касательно в, в отношении к этой книге? So maybe I should say a word more about this book and the context before answering directly. So the author of this book um, is or was um, a German social democrat. So uh, supposedly more on the left or center left of the political spectrum. Uh, but he raised their concerns, uh, and maybe one way of addressing them is to go back to um, the first question, which in a sense are um, uh, a reaction to the way in which uh, European, maybe in particular West European societies have been constituted, uh, namely, uh, I mean, already from the late 19th century onwards, but in particular after the Second World War, namely by uh, erecting egalitarian and homogenous institutions inside and barriers towards the outside and exclusion. 
Думаю, прежде чем ответить на ваш вопрос, мне следует как-то разместить упомянутую вами книгу в контексте моего выступления. И э, автор этой книги – представитель социал-демократической партии. Можно сказать, что он, наверное, в более относится к левой политической фракции в Германии. Но его книга выступает своего, предлагает своего рода ответ или реакцию на... Метод, которым пользовались европейские общества, наверное, с конца XIX века, а именно создавая эгалитарные открытые системы внутри государств и в то же время создавая барьеры для доступа к этим открытым системам тем, кто пытается попасть в них снаружи. Now, my own point of view on that is that um, the building of these uh, internally egalitarian but exclusionary towards the outside institutions was problematic from the beginning. It's part of the story of creating global, a globally unjust situation. In the present, um, on the one hand, uh, a kind of political realism tells that it will not be possible to uphold these institutions. Um, I could have said more about that before, that uh, not the current refugees uh, from Syria, uh, but the migration into the European Union uh, from Africa is a consequence of uh, the global social inequality, uh, which makes it rational for um, Africans even risking their lives trying to get to Europe. I go on later. Мое же отношение к этой проблеме, наверное, кроется в том, что когда мы говорим о внутренних гелитарных системах, исключающих потенциальных участников, пытающихся попасть снаружи, сам этот сюжет проблематичен с самого своего начала, и его следует рассматривать как раз в контексте создания глобального неравенства и включать в этот более крупный нарратив. И это позволит нам понять лучше понять последнюю волну, последние волны миграции в Европу и также увидеть, что эти волны миграции вызваны ранее уже запущенным маховиком глобального неравенства, который вынуждает, который делает отчаянные попытки жителей Африки с риском для собственных жизней попасть в Европу, делает эти самые попытки по-своему рациональными. So uh, that means it's not only, and I would add that it's not only unrealistic to try to uh, preserve this kind of uh, societal institutions. I think it's also normatively uh, not acceptable uh, because, um, because of the uh, present consequences of this past injustice in terms of social inequality on the one hand, and on the other hand, because of the lack of any plausible argument that uh, a society like the German one uh, could not um, continue to exist while transforming itself and opening up to a greater diversity. И мне кажется, совершенно нереалистичным и неправильным под, uh, отстаивать точку зрения, сообразно которой эти институции, uh, открытые внутри, но закрытые снаружи, должны сохраняться. Uh, и мне кажется, что было бы ошибкой э, думать, что э, страна, в которой такого рода институция действует, как, к примеру, Германия, не способна трансформироваться и не способна открываться и принимать э, большее разнообразие. Может быть, еще вопрос у кого-то есть? Ну, друзья, да, на этом тогда, наверное, будем заканчивать. Спасибо всем большое.